அவர்களுக்கு வணக்கங்கள் மனுஷனுக்கு எது தேவை அப்படின்றது தெரியாததுனால எதுவும் எனது தேவைகளை அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் சரியான வழிகாட்டுதல் என்பது நமக்கு இல்லை அது ஒரு குறைபாடு தான் ஆசையை அறிந்து கொள் என்பது தான் வாழ்க்கையுடைய யதார்த்தம் ஆசைப்படுவது அல்ல இங்க உட்கார்ந்துருக்கேன் எனக்கு ஆசை என்னென்னா பறக்கணும்னு ஆசை அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஒன்று பறவையாக பிறந்திருக்கணும் இல்லை பறக்கிற மாதிரி கயிறு கட்டி ஏதோ ஒரு கிரெயின்லேயோ ஏதோ வச்சு அப்படியே ஆட்டி பார்க்கலாம் அதுக்கு ஊஞ்சல் இருக்குது பறக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கலாம் பறவையுடைய வேலையை நான் செய்யணும்னு நினச்சேன்னா பறவை கீழே விழுந்தால் லேண்ட் ஆகும் நான் விழுந்தா இதுவும் ஆசை தான் ஆசையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆசைப்படுவது அல்ல வாழ்வுடைய யதார்த்தம் ஆசையை அறிவது ஆசையை அறிய மறந்த காரணத்தால் ஆசையே வாழ்வியல் தத்துவமாக போச்சு பல பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யாரையும் கோர சொல்ல முடியாது அனைத்திற்கும் ஆசைப்படு அப்படின்றாங்க ஒத்திராவது ஆசையை தெரிஞ்சுக்கப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா வாழ்க்கை செழிச்சு இருக்கும் நம்ம பண்ணுற தவறுகள் தான் ஐயா நான் எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படலாமா நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு நியூட்ரல் ஆகிடும் எதிரில் இருக்கணும்னு கேட்கக்கூடாது ஐயா நான் ஆசைப்படலாமாங்க ஐயா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுட்டீங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் அது அனைத்துக்கும் ஆசைப்படுன்னு உன்னை சொல்லலை இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு மழுப்பலான பதில்கள் விளையும் பறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் ரக்க வேணும் இல்லைன்னா பறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் ஃப்ளைட்டில் பறக்கலாம் என்னுடைய கால்கள் என்னுடைய உடலாம்சம் என்னுடைய பார்வை என்னுடைய கைகள் எதுக்கு உதவுமோ அதுக்கு மட்டும்தான் உதவும் யதார்த்தத்துக்கு வாங்க சிலர் பேசும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பெரிய சாமிங்க அப்படிங்களா சரிங்க அப்படியே இப்படி போயின்னே இருப்பாருங்க மலை மேலே திடீர்னு பார்த்தா காண போடுவார் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தாண்டி அங்கே போயின்னு இருப்பார் ம் அப்படிங்களா இந்த காதில் போகிறதுக்கு பிறந்து ஒரு ஒரு மாதம் ஒரு வருஷத்துலேயே ஓட்டை போட்டு தோடையும் போட்டாங்களே நீ வேறு போடுறியா சரி பேசு அப்படின்னு விட்டுறது அவங்க காணகத்தில் பறப்பாங்களாம் காணகம்னா காடுக்கு ஒரு காணகம்னு ஒரு பேர் உண்டு ஒரு மலைப்பகுதியை முழுக்க புரிஞ்சுதுன்னா இந்த வார்த்தைகள் எவ்வளவு ஒரு முட்டாள்தனமானதுன்றது புரியும் காரணம் என்னென்னா ஒரு மலை மேலே போய் பாருங்கள் காரோ பஸ்ஸோ பைக்கோ எவ்வளோ இருக்கு இல்லையா வாகனத்தில் போகும்பொழுது ஒரு இடத்துல ஆரம்பித்து இப்படி இருக்குன்னா இங்கேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு சுற்று சுற்றி இந்த இடத்துக்கு வரும் திருப்பி ஒரு சுற்று சுற்றி அந்த இடத்துக்கு வரும் திருப்பி இப்படி வளைஞ்சி வளைஞ்சி பாம்பு மாதிரி வளைஞ்சி 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 பாதைகள் போயிட்டுருக்கும் மனிதனுக்கு அது எவ்வளோ தூரம்னா கீழே இருந்து நீங்கள் அஞ்சு கிலோமீட்டர் சொல்லி எனக்கு அரை கிலோமீட்டர் தூரம் இங்கேருந்து ஒரு வேறு பிடிச்சா அந்த ரோடுக்கு போயிடலாம் அங்கேருந்து ஒரு வேறு பிடிச்சா அதுக்கு மேலே போயிடலாம் அங்கேருந்து வேறு வேறு பிடிச்சா அங்கே போயிடலாம் ரோடுகளை போட்டு போட்டிருக்கோம் நேரடியாக மலைப்பாதைகள் இருக்காது எப்போவுமே காரணம் என்னென்னா சரிக்கு விட்டால் கீழே விழுந்துருவோம் அதனால் கொஞ்சம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போனால் தான் சரியாக இருக்கும் நடைப்பாதைகள் கூட செடிகளுடைய சப்போர்ட்டோட நடைப்பாதைகள் சின்ன ரோடு இருக்கும் அந்த பாதையில் அப்படி வளைஞ்சு போது மேலே போயிடலாம் அங்கேருந்து பிடிச்சா அடுத்த ரோடு போயிடலாம் நீங்கள் அரை கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடக்கிறதுக்கான கால அவகாசம் கால் முட்டிகளில் வலுவு உடையவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த அஞ்சு கிலோமீட்டர் காரில் போய் சுற்றி வந்து ஏறுறதுக்கான நேரங்கள் என்பது இருபது நிமிஷம் சில பாதைகளில் ஏற முடியாதுல நடக்க வேண்டியது இப்போ இந்த நடைப்பாதைகளில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாதாரணமாக அதை செய்வாங்க விஷயம் தெரிஞ்சு ரோடு தெரிஞ்சு மலைக்காடுகளில் வாழறவங்க ஆனால் விஷயம் தெரியாதவன் இருக்கான் பாருங்க அவனுக்கு அது ஒரு அபூர்வமான விஷயம் காரில் போகும்போது சுற்றி 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 தான் நீங்கள் போகணும் சரணி ஏறுற இடத்த அதுலேயும் தாடியை மீசியும் வச்சு ஊற்றுறதுனால தானே அவர் பெரிய சாமியார் அவர் தான் சித்தர் குலத்துக்கு தலைவர் ஒரு சித்தர் போனார்ப்பா என்ன பண்ணார் அப்படி காலை வச்சார்ப்பா சர்ரு 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 சர்னு போயிட்டார் அப்படியே காணகத்தில் பறக்கிறார் நாங்கள் இங்கேருந்து பார்க்குறோம் 
கீழே பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வண்டி கை காமிச்சார் சுகமாக போகலான்னு கை காமிச்சிருப்பார் போல இருக்குது நாங்கள் ஏத்தில் பயந்துக்குன்னு திரும்பி பார்க்குறோம் அஞ்சு கிலோமீட்டர்ல அங்கே போகிறாருப்பா அடுத்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர்ல மழை உச்சி வந்துடும் இவருக்கு அது ஒரு போகிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் இவர் சுற்றினு போகிறதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆகும் இவர் போகும்போது டீ குடிச்சுட்டு இருப்பார் பெரிய சித்தராகிட்டோம் டாடியை மீசியை வச்சுட்டா போதுமானது இப்படி நம்முடைய அறியாமைகள் கூட ஒரு இடத்தை அறிந்து கொள்ளாத தன்மைகள் பறக்கிறாரு நடக்கிறாரு மிதக்கிறாரு இப்படி சொல்லி நம்ம நம்ப வைக்கிது நம்முடைய அறியாமைகள் தான் யதார்த்தம் என்னன்னா ஒரு மலைப்பகுதி ஷார்ட் ரூட் ஒன்று இருக்குது சுற்றி வர ரூட் இருக்குது கார்கள் சுற்றி தான் வர முடியும் நடக்க முடியாது காரால் ஷார்ட் ரூட்டு இங்கேருந்து ஒரு இருபது அடி ஏன்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் போயிடலாம் காருக்கு உங்களுக்கு இருபது அடி போய் பாருங்கள் பல மலைகளில் இதுதான் உண்மை இந்த இடத்துல நம்ம கோட்டை விட்டது நிறையும் அதனால் புது புதுசாக தடி எடுத்தவெல்லாம் தான் தண்டல்காரன் தாடி வளர்த்தவெல்லாம் சாமியார் பித்தம் பிடிச்சவெல்லாம் சித்தன் பைத்தியம் பிடிச்சவனை சொல்கிறேன் இப்படி நம்ம வாழ்க்கையை ஏமாத்தின்னு இருக்கிறோம் யதார்த்தத்துக்கு வரத்துக்கு முடியல இதை எடுத்து சொன்னால் புரியாது பிடிக்காது இன்றைய காலத்தில் யோகிகள் எப்படி இருக்காங்க தெரியுங்களா நான் குடிப்பேன் நான் பெண்கள் இடத்துல போவேன் நான் அசைவம் சாப்பிடுவேன் ஆனால் நான் யோகி இதை தானடா ஒரு ஒரு வீட்லேயும் யோகிகள் இருந்துன்னு இருக்காங்க நீ பல பெண்களை நாடுற இவன் ஒரே பொண்ணோட வாழ்கிறான் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இவனுக்கு சம்சார யோகின்னு பேர் இவர் பலரை மேலாம் இவர் யோகி இந்த வண்டி ஓட்டுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் புக்கில் எழுதவே எழுதுனேன் லாரி ஓட்டுற டிரைவருங்க இருக்காங்களே சிலர் எல்லாரையும் சொல்லலை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரக்கை ஏற்றிக்குவாங்க ஏற்றிட்டு இங்கேருந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஊரை பேசுவோமே ராணிப்பட்டிக்கு போவாங்க ராத்திரி நிற்க வச்சுக்குவாங்க அங்கே ஒரு கொஞ்சம் ஏதோ உள்ளே ஏற்றின்னு எவ்வளோ ஒருத்தி கிடச்சா அவங்க குடும்பம் பண்ணுவான் அங்கேருந்து ஆந்திரா போவான் கர்நாடகா போவான் கேரளா போவான் கிடைக்கிற இடத்துல போதை ஏற்றிக்குவான் யாரோ ஒரு பெண்ணோட தொடர்பு வச்சுக்குவான் இப்படிப்பட்டவரும் யோகி தான் இப்படிப்பட்டவரும் யோகி தான் அந்த நிலையில் நீ ஒரு யோகின்னு சொல்லிக்கிறது என்ன பெருமை இருக்குது ஒருத்தருக்கிட்ட பேசினார் பேர் சொல்ல விருப்பப்படலை நான் யோகி எனக்கு கட்டுப்பாடு கிடையாது ராத்திரி ஒரு பொண்ணை கூட்டுன்னு வருவேன் காலையில் அமைச்சிடுவேன் வேணும் நான் தாடி வச்சுக்குவேன் வேணா நான் ஷேவ் பண்ணிடுவேன் வேணும் நான் கட்டிங் வச்சுக்குவேன் வேணா நான் எடுத்துருவேன் பேண்ட்டு போடுவேன் பேஸ்டி கட்டுவேன் எப்படி ஒன்றாலும் இருப்பேன் ஏன்னா நான் யோகி நீ சாமி உனக்கு கட்டுப்பாடு ஜாஸ்தி நீ காவி தான் கட்டணும் இப்படி தான் வாழணும் அப் அதனால் நான் யோகினர் லாரி ட்ரைவர் ஒரு ஒருத்தனும் யோகி தான்டா வீட்டில் இருக்கவும் பூரா யோகி தான் ஒரு பொம்பளையோட குடும்பம் பண்ணுறான் ரெண்டு வம்சத்தை வளர்க்குறான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்குறான் அவனை விட சிறந்த யோகி நீ ஒன்றும் இல்லையே பலர் இடத்துல போய் பல நோய்களை வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்கிற நீ யோகி ம் எனக்கு ஓட்டை போட்டாங்கப்பா ரொம்ப நாள் ஆச்சு காதில் போட்டு இப்படி பேசி சிச்சினே போயிட்டு வேறு எதுவும் பேச முடியாது அவங்க கிட்டலாம் மனம் போன போக்கில் எல்லாம் வாழ்பவன் யோகி என்றால் மனதை கட்டுப்படுத்தி தன் குடும்பம் தன் வாழ்வு தன் சம்சாரம் தன் பிழக்க தன்னுடைய சந்ததியின் வளர்க்குறவன் யாரு இவனை மதிக்க ஆள் அல்ல இப்படி தான் இன்றைய யோகிகள்னு சொல்லிக்கிற பல பேடிகள் வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்காங்க இவளை பேடினே சொல்றேன் ஒரு எங்க குருகிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண் துணை அவசியம் தானான்றது கேள்வி எங்களுடைய குரு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப யதார்த்தவாதி இதுதான் நான் அப்படி தான் பேச ஞானத்தை கற்றுக்கணும்னா அவர்கிட்ட தான் போனோம் வேறு யார்கிட்டையும் பயன்படாது மருத்துவன்னு போனால் இன்னொருத்தர்கிட்ட தான் போகணும் ரெண்டு பேர் எங்களுக்கு குரு பாலகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் ஏகாம்பர சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் எனக்கு குரு ஒரு தாயாக ஒரு ஒருத்தர் இருந்து மருத்துவத்தை கற்று கற்றுக் கொடுத்தார் தந்தையாக இருந்து தவத்தை அளித்தார் இங்கேருந்து அவர்கிட்ட போய் பார்க்க போனோம்னா ஃபோன் பண்ணுவார் காலையில் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு எங்கே இருக்கீங்க எனக்கு அப்புறம் வாங்க போங்க தான் பேசுவாங்க ரெண்டு பேருமே சீடர்ன்ற இடத்துல மரியாதை குறைவாக நடந்ததே கிடையாது வீட்டில் இருக்கங்க நீ கிளம்பி வாங்க அப்படின்னுவார் முடியாதுங்க கொஞ்சம் கஷ்டங்கன்னா யார்கிட்ட அது காசு வாங்கினு பெட்ரோலை போட்டுனு வாங்குவார் ஒரு சீடருக்கு காசு கொடுத்து நூறுரூபா கொடுத்து பெட்ரோலுக்கு போட்டுக்கோ வீட்டில் சாப்பாடு குறையில்லாத ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர் டீயை கொடுத்து இந்த உடம்பையும் இந்த ஞானத்தையும் வளர்த்தவர் 
அவருடைய மலத்தை உண்டு வளர்ந்த உடல் ஞானத்தை தவிர வேற எதையும் பேசுறது இல்லை உண்மையை தவிர எதையும் சொல்றது இல்லை அப்படின்ற சத்திய வாக்கோடு நான் இந்த வார்த்தையை பேசிட்டு இருக்கேன் இன்னில சாகர வரையிலும் இது நடக்கும் இதுதான் உண்மை அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காணிக்கை இதுதான் யாராவது எனக்கு சீடர்கள் தேவையில்லை நண்பர்களா வாங்க நல்லறிவை பெற்று செல்லுங்கள் அந்த இடத்துல நம்ம சொல்ல வர விஷயங்கள் தான் இது நோயின்றி வாழுங்கள் தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்கள் குருக்கு நான் கொடுக்குற காணிக்கை இது தான் இதை பேசுறதுல இந்த ஜென்மம் கரையறுது என்னுடைய நான் என்கிற நம்மின் செயலானது முழுமை அடைகிறது அந்த சந்தோஷத்தோடு நாங்கள் இதை பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதுதான் சத்தியம் சாகர வரையிலும் அவங்களுக்கு கொடுத்த காணிக்கை நிறைவேற்றது போகவே மாட்டோம் பத்து ரூபா பணம் தேவையில்லை அதுதான் சொன்னேன் இப்போ கூட ஆசிரமம் அமைக்கலாம் பல விஷயங்களை செய்யலான்னு முகுந்தன் இந்த இடத்துடைய ஓனர் பேசினப்போ கூட ஒரே வார்த்தை எந்த காலத்தில் இந்த இடத்துக்கு உரிமை கொண்டாட மாட்டேன் சேனலில் பேசுகிறேன் இது பலருக்கு போய் சேரும் எந்த நேரத்திலையும் கயிட்டு தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்போம் உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொன்னான்றதையே நான் சொல்லி தான் வாக்கா கொடுக்குறேன் இது என்னுடைய ஒரே சிந்தனை எனக்கு என்னுடைய கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்களை எங்கள் குருமார்கள் நடத்திய வழிகளை அப்படியே உலகத்துக்கு உள்ளதை உள்ளவாறு உரைக்கணுன்றது தவிர எங்களுக்கு எந்த விதமான வருத்தமும் கிடையாது மேலே இருக்க சட்டை கூட பாருன்றதால தான் சட்டையும் கைட்டி போட்டு சுத்தணும் வேஷ்டி கைட்டி போட்டு போக முடியல ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு அது அறிவுறுப்பாக இருக்குன்றதுனால என் மகள் கூட மகன் கூட நான் அவுத்து போட்டுட்டு இருந்தேன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க இது நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை நிர்வாணம் காணும் பார்வையில் அமனமாக இருக்கும் அதனால் இது வேண்டான்றதுனால எதார்த்தத்தை அப்படியே போட்டு உடைக்கிறோம் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாத வாழ்க்கை தான் இந்த வாழ்க்கை எந்த நேரத்திலும் எதை எதையும் உதறிட்டு போக ரெடி இருந்தால் ட்ராவல் பண்ணு இந்த உலகத்துக்கு கொடுங்கன்றதுக்காக தான் சேனல்லையும் பேசிகிட்டு இருக்கும் இந்த வாழ்க்கையை ஒரு ஒரு யோகியானவனும் யோகி என்று சொல்லிக்கொள்பவனும் வாழணுன்றதுக்காக இந்த யோகிகளை கூப்பிட்ட யார் தாக்குறதோ மற்றவங்களை தூற்றுவதோ எமது வேலை அல்ல குறைகள் மட்டுமே வாழ்வியல் அல்ல குறைகள் அப்படின்னு ஒன்று இல்லைன்னா நிறைக்கு வேலை கிடையாது நல்லதுன்னு ஒன்று இல்லைன்னா தீமைக்கு வேலை கிடையாது தீமைன்னு ஒன்று ஒரே இடத்துல விளையிற தீமை தான் பல நன்மைகளுக்கு ஏதுவாகிறது அதை தான் சொன்னோம் ஒருத்தர் நடக்கூடிய மரம் பத்து பேருக்கு உணவாக பல நூறு ஜீவன்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஜீவன்களுக்கு நிழலாக வாழும் இடமாக வசிப்பிடமாக இருக்கும் அந்த வாழ்க்கை எங்களால் முடிஞ்சா வாழ முயற்சி செய்கிறோம் நமது இந்திய ஜனாதிபதி காலம் சென்றவர் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு ஒரு வீர வணக்கத்தை செலுத்தணும் ஒரு ஒரு மனிதனும் ஏன்னா அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அப்படி ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கை இந்த அவர் குறிப்பிடணுன்றதுக்காக ரெண்டு வார்த்தை அவர் குறிப்பிடுறார் எங்கேயோ தமிழகத்துடைய கோடியில் ஒரு சாதாரண இடத்துல பிறந்து உலகளாவில் மக்களின் மனதில் நின்றவர்ன்ற ஒரு பெருமைக்குரியவர் வீர வணக்கத்தை அவருக்கு செலுத்தணும் ஒரு ஒரு மனிதனும் வாழ மனிதனாக வாழறவர் அந்த இடத்துல இந்த பேசல பெருமை எங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்த மனிதர்களுடைய இடத்துல நம்ம இருக்கமே என்ற இடத்துல அப்படி இருக்கும் பொழுது குருமார்கள் கற்றுக் கொடுத்த தாயாக தந்தையாக நின்று தாயாக இன்று தொழிலை கற்றுக் கொடுத்தவர் தந்தையாக நின்று வழி நடத்தியவர் கேட்குறேன் பதினெட்டு ஆண்டு காலம் அவர் கூட நிழல் அவருடைய நிழலில் அவர் அவர் இட்ட இச்சிலை உண்டு வாழ்ந்த இந்த உடல் கேட்கிறது ரஜா நைனா இப்படி தான் கூப்பிடுவார் எங்கள் குரு நைனா அம்மா குருமாதா தவறிட்டாங்க நான் இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புற மாதிரி இருக்கேன் அதனால் உனக்கு ஒரு உபதேசம் கொடுக்கட்டா எத்தனை வருஷம் கழித்து பதினெட்டு வருஷம் அவர்கிட்ட இருபது இருபத்தி அஞ்சு வயசில் போய் சேர்றேன் ஏறக்குறைய நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசில் சொல்கிறார் நாற்பத்தி மூணு வயசில் உனக்கு ஒரு உபதேசம் கொடுக்கட்டா தூக்கி வாரி போட்டது இப்படியே பார்த்துட்டு நான் சொல்லுங்க அடுத்து வாழ் கெடுத்து வாழாதே தான் உனக்கு உபதேசம் சொல்கிறார் அப்போ இவ்வளோ நாள் கற்றுக் கொடுத்தது என்ன தொழில் நைனா எந்த கால தன்னுடைய சொந்த மகனை கிட்ட சொல்கிறார் தன்னுடைய பிளட்டு பூபாலன்றவர் கிட்ட சொல்கிறார் என்னை விட வேலைக்காரன் சீனிவாசன் ஏதாவது தேவையாக அவங்ககிட்ட கற்றுக்கோ எந்த மனிதனாக சொல்லுவானா தெய்வம் இல்லையா இவங்க சொல்கிறார் இப்படியே அவன் நெடுரோட்டில் மூவேந்தர் கால் நின்ற இடத்துல ஜாபர்கான் பேட்டையில் காலில் விழறோம் குருவுடைய பையன் நல்ல வெயில் கதறின கண்ணில் ரத்தம் வரல இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் 
அடுத்து வாழ் கெடுத்து வாழாதே இது அவர் கொடுத்த வாக்கு உயிருள்ள அளவாக அதை காப்பாற்றுவேன் இன்னும் ஒருத்தர் சொல்கிறார் ஏகாம்பர் சொன்னேன் என் குடும்பமே அழிந்தாலும் என் குரு எனக்கு கொடுத்த உபதேசத்தை உலகத்துக்கு சொல்லுவேன் நீ எனக்கு கொடுக்குற கா காணிக்கை என்னென்னு அங்கங்கே இடத்துங்கள அமைச்சா அங்கங்கே மக்களுக்கு உண்மையை தவிர எதுவும் பேசாத என்னார் அதை தவிர எதுவும் செய்ய மாட்டேன் போய் ஒரு காலத்துலையும் பேச மாட்டேன்ற ஒரு விரதத்தோடு வாழ்ந்துட்டுருக்கிற உடம்பு தான் திரும்பி பார்க்கும்பொழுது வயசு தாண்டிடுச்சு கல்யாணம் காட்சி எதுவுமே இல்லை செத்தா எரிக்கிறதுக்கு கற்பூரம் கொடுத்த புள்ளகுடைய கிடையாது வீட்டுக்காரன் சொல்லி பொண்டாட்டி கிடையாது இதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் பொய் பொய்கின்றதுக்கு இடம் கிடையாது அதனால் இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நாங்கள் சொல்கிறோம் பல சித்தர்களும் மகான்களும் வாழ்ந்த பூமி இன்றளவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பூமி இது இந்த இடத்த இதை நீங்கள் செய்தால் வருங்கால சந்ததியினருக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய செல்வங்களாக சேர்த்து வைக்கும் செல்வங்களாக நிரந்தர சொத்துக்களாக இந்த மூலிகை வளங்களும் நமது கலைகளும் மட்டும்தான் இருக்குன்றதுனால நம்ம இதை பற்றி பேசுகிறோம் இந்த தனி மனிதனுடைய துதி அல்ல ஸ்துதி துதி சொல்லக்கூட ஸ்துதி அல்ல யதார்த்தம் இது தான் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பேசக்கூடிய விஷயங்களை தான் இப்போ சொல்லும்போது நவ தானியங் நவ வெந்தயங்கள் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம பேசலாம் ஒரு அம்மா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பேசினாங்க ஐயா நவ வெந்தயம்னா என்னான்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் என்னாங்க அந்த அம்மாவுக்கு தனியாக சொல்கிறத விட சேனலில் பேசுனா நல்லா இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக பேசுகிறோம் என்ன அப்படின்னா நவ வெந்தயங்கள் சர்க்கரை நோயை தீர்த்து விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரோ அந்த அம்மாவுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நூல்கள் பல 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 மகான்கள் வாழ்ந்த பூமியில் அவங்க கைப்பட அவங்க அனுபவத்தை எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கிறதுனால இந்த நவ வெந்தயம் சர்க்கரை நோயை தீர்க்குமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் நவ வெந்தயங்கள் கண்டிப்பாக உடலுக்கு ஊட்டமளிக்க அளிப்பவை ஊக்கமளிப்பவைன்றதில் மறுப்பு இல்லை வெந்தயம் ஒன்று கருஞ்சீரகம் ரெண்டு பெருஞ்சீரகம் மூணு ஓமம் பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் கடையில் கிடைக்கக்கூடியது நாலு வாய் விளங்கம் அப்படின்னு கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் அஞ்சு கார்போக அரிசி கிடைக்கும் ஆறு அரசன் விது வித அரசனில் பெண்ணுக்கு சுருள் அரசனும் ஆணுக்கு நீள் அரசனும் விதையாக இருக்கும் இது நோய்களை தீர்க்கக்கூடியது கட்டுப்படுத்தக்கூடியது சுண்டைக்காய் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதனுடைய விதை நாவர் பழத்துடைய வித்து இது ஒம்போதும் நவ வெந்தயங்கள் லிஸ்டில் இருக்குது இந்த ஒம்போதை சேர்த்து அரைச்சி சாப்பிடும்போது உடலில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் இன்பேலன்ஸ் அப்படின்றது எடுக்கப்படும் உங்களுக்கு அந்த ந நாவற்பழ கொட்டையில் நரி நாவல்னு ஒன்று இருக்குது ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அது அந்த லிஸ்டில் வரும் நரி நாவல் கிடைக்காதுன்னா அவன் சொல்கிறது பெருநாவல் நாவலில் பயங்கர வகைகள் இருக்குது அதை குட்டி குட்டியாக இவ்வளோக்கு மாதிரி ரொம்ப சுவை உடையதாக இருக்கிறது நரி நாவல் இப்போ பெரிய பெரிய சைஸெல்லாம் வருது அது பெருநாவல் வெள்ளை நாவல் பழமும் இருக்குது அது ஜம்பு லிங்க ஜம்பு நாவல்னு பேர் இந்த ஜம்பு நாவல் மரம் நமது காடுகள் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல சிட்டி உள்ள இந்த சிறுவர் பூங்கான்னு வச்சுருக்காங்க அடையாறு பக்கத்தில் அதுக்கு வந்து மிருக மிருகக்காட்சி சாலைன்னு உள்ளே வச்சுருக்காங்க குழந்தைங்க சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் அது உள்ளே போனால் காட்டு உள்ள இந்த வெள்ளை நாவல் இருக்குது அதுக்கு அப்புறமா திருவானைக்காவலில் ஸ்தல விருட்சமாக இந்த வெள்ளை நாவல் இருக்குது ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு மருத்துவ பலன்றதை விட இன்றைக்கி முந்நூற்றி அறுபது ரூபாய் ஒரு கிலோ பெருநாவல் பழம் நோய்களுக்கு தீர்ப்பு முறைக்கு மருந்துன்றதுனால நரி நாவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை நீங்கள் தேடி பிடிக்கணுன்னா அடையாறு பக்கத்தில் அந்த ஸ்டேஷன் இருக்குது போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏற்ற மாதிரி இம்காப்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அது வாசலில் இந்த நரி நாவலை பார்க்கலாம் நரி நாவல் அப்படின்றது மாற்று உபாயம் ஏல அரிசி இந்த ஒன்பதாவது இடத்துல சேர்றது நாவல் இல்லாத இடத்துல ஏல அரிசி சேரும் கடைகளில் தாராளமாக கிடைக்கும் ஏல அரிசி ஏலக்காய் இருக்கலையா அந்த அரிசி ஏல அரிசி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன்பதும் தான் நவ வெந்தயம் அப்படின்னு பேர் இது உள்ளுக்கு போகும்பொழுது உடற்சூட்டை தணிக்கும் உள்வெப்பத்தை சமன்படுத்தும் வயிறு சம்பந்தமான நோய்களை நீக்கும் ஹார்மோன் இன் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை நீக்கும் அதில் ஆண்மை சத்தும் அடங்கும் இந்த பேங்க்ரியாஸ் சொல்லக்கூடிய கணைய பகுதியை சுத்தப்படுத்துறதுல கருஞ்சீரகத்தை மாதிரி ஒரு பொருள் கிடையாது உடம்புல ஏற்படக்கூடிய துர்நாற்றத்தை நீக்குவதில் ஓமத்தை மாதிரி ஒரு பொருள் கிடையாது 
உடல்ல ஜீரண சக்திகளை உண்டாக்குவதில் பெரும் சீரகம் அருமையான மருந்து இப்படி ஒன்று ஒன்றும் ஒன்பது பொருளும் உடம்புக்கு ஊட்டமளிப்பைகளாக இருக்கின்றன இதுக்கு நவ வெந்தயம் வெந்தயம் இருக்கு பாருங்க வெந்தயம் வயிறு சம்பந்தமான நோய்களை நீக்கிவிடும் அப்போ இந்த ஒன்பது பொருளையும் ஒன்று சேர்த்து சேர்த்து அரைத்து உங்கள் விருப்பம் போல் சாப்பிடுங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வாயில் போட்டுங்க துர்நாற்றங்கள் அடியோடு விலகும் உடம்புல சிலர் அப்படி கிராஸ் பண்ணுவாங்க அடிக்கும் பாருங்க ஒரு கப்பு பக் பப்ளிக் ஹவுஸ் பக்கத்தில் போன மாதிரி அடிக்கும் கப்பு நடிக்கும் அந்த அந்த நெடி மூக்கு உள்ளே போய் இந்த நெத்திக்கும் இந்த தொண்டை கொழிக்கும் நின்று ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் உயிரை வாங்கும் என்ன மூச்சு விட்டாலும் ஒன்று வாந்தி எடுக்கணும் போல் இருக்கும் இது அனுபவிச்சோன்னு தெரியும் நான் அனுபவிச்சுவேன் கையை கொடுத்து வாந்தி எடுத்தால் கூட அந்த நாத்தம் போகாது காவா கப்பு அந்த நாத்தம் அடிக்க சிலர் பக்கம் போனாங்கன்னா நான் துணி துவைக்கிறேன் இல்லை இல்லை நீ துணியை துவைச்சாலும் மேலே தான் நாரும் ஏன்னா மலம் என்ன பண்ணும் மலக்குட்டை நாரதானை செய்யும் கண்டதையும் நின்று வாழறவனுக்கு மணக்கவா செய்யும் ககூசு வாசன அடிக்கவா செய்யும் நீ ஒரு நடமாடும் பப்ளிக்கு நான் நடமாடும் டாய்லெட்டு அப்படி பட்டவங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த ஒம்பது பொருளையும் சேர்த்து சாப்பிடுங்க ஒம்பது பொருளையும் சாப் சேர்த்து சாப்பிடுங்க வியர்வை துர்நாற்றங்கள் விலகும் கண்டதையும் சாப்பிடாதீங்க அசைவ உணவுகள் உடலுக்கு ஊட்டமளிப்பவையாக எப்பொழுதோ இருக்கலாம் எப்பொழுதுமே இருக்காது இன்றைக்கு ஆடோ கூட இவன் தீனி போட்டு தான் வளர்க்குறான் இவன் தயார் பண்ணுற தீனியை போட்டு அதுவா மேஞ்சி சாப்பிட்ற விஷயங்கள் இல்லை எனவே ஸ்டீராய்டு மூக்கு மருந்து அளிக்கப்பட்டு ஆடுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன அதுவும் உடம்புல போனால் உன்னை ஷி மேலாக்கும் இதுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா பொம்பளைகள்லேயும் ஷீமேல் உண்டு ஆண்கள்லேயும் ஷீமேல் உண்டு இன்றைய நாளில் அவர்களை திருநங்கைகள் என அழிக்க அழைக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் திருநங்கைகள் உடைய பிறப்புகள் ஏன் உருவாகுதுன்றத அடுத்த தொகுப்பில் பேச போகிறோம் இந்த திருநங்கைகளை பெற்று எடுத்தது ஆண் அல்லது பெண் என்கிற திருநங்கைகள் தான் பெற்றவங்களும் அதில் சேர்றோம் அந்த குழந்தைகளை நெடுரோட்டில் விட்டு போகிறாங்க ஊட்டியில் சில விஷயங்களை சந்தித்தோம் அது மனசை போட்டு இன்னி வரலும் வருத்திட்ருக்கு ஒரு ஜோதிட கலை என்பதை எப்படியெல்லாம் தவறாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதுக்கான அடிப்படை காரணம் என்ன நமது வம்சாவழி வாரிசுகள் நமக்கு எப்போ எதிராக நிற்கிறாங்கன்றதையும் இதுக்கு அடுத்த தொகுப்பில் பேசலாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ப்ரோக்ராம் அந்த கூட ரெண்டு எபிசோடாக பிரித்து பேசுகிறேன் ஆக இந்த நவ வெந்தயம் என்பது இந்த சேனலில் நம்ம கேட்டாங்க நான் ரெகுலராக பார்க்குறேன்னு சொன்னாங்க பார்த்தா வாங்கிக்கிட்டோம் இதை சமன்படுத்தி ஒன்று கூட்டி ஒரே இடை சமன்படுத்தி கூட்டி பசுமோரில் கலந்து உண்டு வர உங்களுடைய துர்நாற்றங்கள் விலகும் உங்களுக்குள் ஏற்படக்கூடிய ரசாயன மாற்றங்கள் சீர்படும் ஹார்மோன் இன்பேலன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் நீங்கும் தெளிந்த சிந்தனைகள் உருவாகும் வம்சாவழிகள் அது குருமுறையாக இருந்தாலும் அதுவும் வம்சாவழி தான் அந்த குருமுறையில் வந்து நம்ம எதையுமே கொண்டு போகணும் குரு இல்லாத வித்தை குருட்டு வித்தையே எழுதிட்டு போயிட்டான் பெரியவன் முன்னோர்கள் எனக்கு புஸ்தக அறிவு போதும் நீ புஸ்தகத்தில் இருக்க புழுவாக தான் இருப்பேன் ஒரு புஸ்தகத்தில் மூடி வச்சிங்கன்னா புழு வந்துடும் அந்த எவ்வளவு உயர்ந்த நூலாக இருந்தாலும் அந்த புழுவுக்கு எவ்வளோ தூரம் அறிவு இருக்கும் அந்த பேப்பர் சாப்பிட்ற அளவு உலகத்துக்கு உரைக்குமா படித்தவன் தெளிந்தவன் இடத்தில் அந்த நூல் மாட்டும் போது உலகத்துக்கு பயனாக இருக்கும் புஸ்தகத்தில் இருக்க புழுவா வாழக்கூடாது அது வாழ்வு அல்ல எனவே தெளிந்த வாழ்வை குருமுறையில் அணுகி கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஈகோ என்பதை தூக்கி குப்பையில் போடுங்க தலை வணங்கும் பொழுது தான் தன் தரம் உயரும் அதெல்லாம் பெரியவங்க முன்னாடி காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குன்றாங்க ஆசீ ஆசீர்வாதம் என்றால் ஆசீர்வதித்தல் என்றால் தெளிந்த வழி நடத்தல் என்பது சரியான அர்த்தம் இதுக்கு பெருவிழா தேவையில்லை தெளிந்த வழியை நடத்துவதற்கு குருமார்களுடைய உதவியை அன்றி வேற எதுவுமே பயன்படாது குரு இல்லாதவன் குருடன் குரு இல்லாத வித்தை குருட்டு வித்தை குருவே அனைத்திற்கும் காரணம் அந்த வழியில் பெருமானாரை பின்பற்றி செல்லக்கூடியவங்களா இருந்தாலும் தெளிந்த சிந்தனையோடு வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்வே சிறந்த வாழ்வு என்பதனால நவ வெந்தயத்தை பற்றி பேசணும் பயன்படுத்துங்க பயன்பெறுங்க பலமடைவீர் என்று கூறி 
இந்த தொகுப்பின் அடுத்த நிலையை தொடர்ந்து பார்ப்போம் என்ற உத்தரவாதத்துடன் நன்றி கலந்த வணக்கம் பாராட்டி விரைபெறும் நன்றி வணக்கம்